প্রিয় শিক্ষার্থীরা আমি ডক্টর আহিদা সুলতানা সহকারী অধ্যাপক এবং বিভাগীয় প্রধান ফিজিওলজি বিভাগ শেরেবাংলা মেডিকেল কলেজ বরিশাল তোমাদের সবাইকে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি আমাদের এই সহজ সরল বাংলা ভাষায় ফিজিওলজি শিক্ষার ক্লাস ফিজিওলজির গল্প কথায় আজকে আমরা জেনারেল ফিজিওলজির খুব গুরুত্বপূর্ণ একটি অংশ মেমব্রেন ট্রান্সপোর্ট নিয়ে কথা বলবো মেমব্রেন ট্রান্সপোর্ট কি মেমব্রেন মানে মেমব্রেনের ভিতর দিয়ে যাতায়াত ট্রান্সপোর্ট মানেই যাতায়াত তাহলে সেই যাতায়াত যে আয়ন বা বিভিন্ন জিনিসের যে যাতায়াত সেই যাতায়াত কতভাবে হতে পারে সেটা নিয়ে আমরা একটু কথা বলবো মেমব্রেন ট্রান্সপোর্টকে সাধারণত মোটা দাগে আমরা দুভাগে ভাগ করি এটা হচ্ছে সাইজের উপরে মলিকুলার সাইজের উপরে একটা হচ্ছে ম্যাক্রো মলিকুলার ট্রান্সপোর্ট আর একটা হচ্ছে মাইক্রো মলিকুলার ট্রান্সপোর্ট ম্যাক্রো মলিকুলার ট্রান্সপোর্টকে আমরা আবার দুভাগে ভাগ করি ঠিক আছে একটা হচ্ছে এন্ডোসাইটোসিস এন্ডোসাইটোসিস যেটাকে বলা হয় সেল ইটিং অ্যান্ড এক্সোসাইটোসিস এক্সোসাইটোসিস যেটাকে বলা হয় সেল ওয়ামিটিং অর্থাৎ ম্যাক্রোমলিকুলার ট্রান্সপোর্ট হচ্ছে দু ধরনের একটা হচ্ছে এন্ডোসাইটোসিস একটা হচ্ছে এক্সোসাইটোসিস এন্ডোসাইটোসিসের মাধ্যমে সাবস্টেন্স সেলের ভেতরে যাবে অর্থাৎ সেল খাবে আর এক্সোসাইটোসিস এর মাধ্যমে সেলের ভেতর থেকে সাবস্টেন্স বাইরের দিকে যাবে অর্থাৎ সেল ভমিট করে তার সাবস্টেন্স বাইরে ফেলে দেবে এটা হচ্ছে তাহলে সেল ইটিং অ্যান্ড সেল হচ্ছে ভমিটিং এই যে এন্ডোসাইটোসিস এই এন্ডোসাইটোসিসকে আমরা আবার দুভাগে ভাগ করি একটা হচ্ছে যেহেতু খাবারের ভ্যারাইটি থাকে আমরা শক্ত খাবার খাই তরল খাবার খাই সেলও সেরকমে সেই এন্ডোসাইটোসিসকে আমরা দুভাগে ভাগ করি একটা হচ্ছে ফ্যাগোসাইটোসিস ফ্যাগোসাইটোসিস আর একটা হচ্ছে পিনোসাইটোসিস পিনোসাইটোসিস মানে হচ্ছে সেল ড্রিঙ্কিং অর্থাৎ তরল খাবার খাওয়ার জন্য শক্ত খাবারের জন্য ফ্যাগোসাইটোসিস আর হচ্ছে তরল খাবারের জন্য হচ্ছে পিনোসাইটোসিস তাহলে ম্যাক্রোমলিকার মোটর উপর মেমব্রেন ট্রান্সপোর্টকে আমরা দুভাগে ভাগ করি একটা হচ্ছে মাইক্রোমলিকুলার ট্রান্সপোর্ট একটা হচ্ছে ম্যাক্রোমলিকুলার ট্রান্সপোর্ট ম্যাক্রোমলিকুলার ট্রান্সপোর্টকে আমরা দুভাগে ভাগ করি একটা হচ্ছে এন্ডোসাইটোসিস অর্থাৎ সেলের ভিতরে ঢোকারটা আর এক্সোসাইটোসিস সেলের ভিতর থেকে বাইরে যাওয়া এটা হচ্ছে এন এক্সোসাইটোসিস এই এন্ডোসাইটোসিসকে আমরা আবার দুভাগে ভাগ করি একটা হচ্ছে ফ্যাগোসাইটোসিস যেটা তো সলিড সাবস্টেন্স ঢুকতেছে একটা হচ্ছে পিনোসাইটোসিস যেটাতে লিকুইড সাবস্টেন্স হচ্ছে ঢুকতেছে অর্থাৎ সেল ড্রিঙ্কিং সেল ইটিং সেল ড্রিঙ্কিং একটা মলিকুল যখন সেলের ভেতরে ঢুকবে হুম সেলের ভেতরে যখন ঢুকে তাহলে মনে করে এটা একটা সাবস্টেন্স এই পাশে একটা সেল আছে এই সাবস্টেন্সটে সেলটা খাবে এই হচ্ছে এই সেলটা খাওয়ার যে পদ্ধতি সেটাকে আমরা বলতেছি হচ্ছে এন্ডোসাইটোসিসের আন্ডারে ফেগোসাইটোসিস ফেগোসাইটোসিস করতে হলে কি হয় ওই সেলটা তার সেল সাইটোপ্লাজম দিয়ে এরকম একটা হচ্ছে সিউরোপোর্ট তৈরি করে অর্থাৎ একটা কাপ কোড তৈরি করে অর্থাৎ যে সাবস্টেন্সটাকে সে তার ভেতরে ঢুকাবে তাকে ঘিরে ফেলবে ধীরে ধীরে এই যে সিডোপোর সেটার দুই প্রান্ত এক হয়ে যাবে এবং আলটিমেটলি হচ্ছে সেই সাবস্টেন্সটা হচ্ছে সেলের ভেতরে ঢুকে যাবে এইটাকে আমরা বলতেছি ফ্যাগোসাইটোসিস তাহলে কি বললাম একটা সেল যখন কোনো সাবস্টেন্সকে হচ্ছে ফ্যাগোসাইট করবে খাবে ওই সাবস্টেন্সটা যখন তার সামনে থাকে সেই সেই সাবস্টেন্সকে ঘিরে প্রথমে একটা সিউরোপোর তৈরি করে অর্থাৎ কাপিং তৈরি করে এই কাপিংয়ের সাইট হচ্ছে সাইটোপ্লাজন সমূহ ম্যাম্ব্রেনটা ধীরে ধীরে বাড়ে এবং আলটিমেটলি এইখানে ম্যাম্ব্রেনের সাথে মিশে যায় এই ম্যাম্ব্রেনটা হচ্ছে এটার সাথে মিশে যায় এবং সেল যে বাইরের যে সাবস্টেন্সটা সেটা সেলের ভিতরে ঢুকে যায় এই প্রসেসটাকে আমরা বলি হচ্ছে ফ্যাগোসাইটোসিস একই রকমভাবে হচ্ছে পিনোসাইটোসিস যে লিকুইডটাকে সেল খাবে যে লিকুইডটা এখানে আছে লিকুইডটা সেলের ভিতরে ঢুকবে এখানে হচ্ছে সেল আছে সে সেলটা একটা হচ্ছে প্রজেকশান তৈরি করবে করে হচ্ছে সেই হচ্ছে লিকুইডটাকে সে তার ভিতরে নিয়ে নেবে এবং মজার ব্যাপার হচ্ছে এই যে লিকুইডটা সেটা তো আর সেলের ভিতরের যে সাবস্টেন্স আছে সেটা নিয়ে লিকুইড আছে তার সাথে মিশে যায় না এই মিশে না যাওয়ার কারণে আলটিমেটলি এই যে হচ্ছে 
লিকুইডটা গেল এই লিকুইডটা সেলের ভিতরে একটা ছোট্ট ভেসিক্যাল হিসেবে ভেসিক্যাল হিসেবে অর্থাৎ এই সেল মেমব্রেন সাইটোপ্লাজমের যে মেমব্রেন সেইটা একত্রিত হয়ে একটা ভেসিক্যালের মতো তৈরি করে এবং এই ভেসিক্যালটা সেলের ভিতর ঢুকে যায় এটাকে আমরা বলতেছি পিনোসাইটোসিস ভেসিক্যালটা তৈরি করে ছোট এই পানির অংশটাকে মিলে ছোট্ট একটা ভেসিক্যাল তৈরি করে এই ভেসিক্যালটা সেলের ভিতরে রয়ে যায় এটাকে আমরা বলতেছি পিনোসাইটোসিস তাহলে এক্সোসাইটোসিস কি যে সাবস্টেন্সটা এক্সোসাইট করতে হবে সেলের ভিতরে সেটা হচ্ছে ম্যামব্রেনের সাথে লাগবে এবং ম্যামব্রেনের সাথে লেগে সেই এরকম হচ্ছে একটা এরিয়া তৈরি করবে এবং এই সাবস্টেন্সটাকে থ্রো করে বাইরে ফেলে দিবে এটা হচ্ছে এক্সোসাইটোসিস তাহলে এই হলো আমাদের ম্যাক্রোমলিকুলার ট্রান্সপোর্ট এখন কথা হচ্ছে মাইক্রোমলিকুলার ট্রান্সপোর্ট কি মাইক্রোমলিকুলার ট্রান্সপোর্টই হচ্ছে সেল মেমব্রেনের সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট ট্রান্সপোর্ট ম্যাকানিজম কারণ আমাদের যত আয়নিক ট্রান্সপোর্ট সব কিছুই মাইক্রোমলিকুলার ট্রান্সপোর্টের উপর ডিপেন্ড করে মাইক্রোমলিকুলার ট্রান্সপোর্ট কি তাহলে মাইক্রো মলিকুলার ট্রান্সপোর্ট এই মাইক্রোমলিকুলার ট্রান্সপোর্ট হচ্ছে ভাগ করি আমরা দু ভাগে একটা হচ্ছে অ্যাক্টিভ ট্রান্সপোর্ট আর একটা হচ্ছে প্যাসিভ ট্রান্সপোর্ট অ্যাক্টিভ ট্রান্সপোর্ট আর একটা হচ্ছে প্যাসিভ ট্রান্সপোর্ট অ্যাক্টিভ ট্রান্সপোর্ট এবং প্যাসিভ ট্রান্সপোর্ট এখন কথা হচ্ছে যে অ্যাক্টিভ ট্রান্সপোর্ট কাকে বলে অ্যাক্টিভ ট্রান্সপোর্টের সংজ্ঞা হচ্ছে মুভমেন্টস অফ মলিকুস আর আয়ন ফ্রম লোয়ার কনসেনট্রেশন টু হায়ার কনসেনট্রেশন অর্থাৎ অ্যাগেন্স্ট দ্য কনসেনট্রেশন গ্রাডিয়েন্ট অর ইলেকট্রোকেমিক্যাল গ্রাডিয়েন্ট তাহলে মুভমেন্টস অফ মলিকুলস অর আয়নস অ্যাক্রস দ্য কনসেনট্রেশন অর ইলেকট্রোকেমিক্যাল গ্রাডিয়েন্ট ফ্রম লোয়ার কনসেনট্রেশন টু higher concentration with the help of receptor and expenditure of energy তাহলে এখানে কতগুলো বিষয় একটা হচ্ছে সাবস্টেন্স আমরা জানি নর্মালি কি হয় নর্মালি হচ্ছে কনসেনট্রেশন বেশি থাকলে সেইটার থেকে কমের দিকে যেতে যায় কিন্তু অর্থাৎ যখন আমরা স্রোতের দিকে যাব স্রোতের দিকে যেতে কিন্তু কোনো শক্তি লাগে না গা ভাসিয়ে দিলেই হয় এখন আম জনতা যা ভাবতেছে তুমি যদি সেরকম গা ভাসিয়ে দাও তাহলে তোমাকে কোনো শক্তি প্রয়োগ করতে হবে না তোমাকে কোনো কিছু কঠিন কিছু করা লাগবে না কিন্তু যখন স্রোতের বিপক্ষে যেতে হবে স্রোত যাচ্ছে এদিকে তার বিপক্ষে যখন আসতে হবে ঠিক আছে তখন কিন্তু শক্তি লাগবে তখন ওই আসার জন্য একটা মাধ্যম লাগবে সেই শক্তিটা হচ্ছে এটিপি আর সেই মাধ্যমটা হচ্ছে রিসেপ্টার হুম যেটা সে বাইন্ড করে আসে তাহলে এই যে এগেন্স্ট দ্য কনসেনট্রেশন গ্রেডিয়েন্ট অর ইলেকট্রো ক্রেডিক্যাল গ্রেডিয়েন্টের যে আশা অ্যাক্টিভলি অর্থাৎ শক্তি প্রয়োজন করে অ্যাক্টিভলি আমি আসতেছি এইটাকে বললে হচ্ছে অ্যাক্টিভ ট্রান্সপোর্ট এই অ্যাক্টিভ ট্রান্সপোর্ট কি আবার তার শক্তিটা কোথা থেকে আসতেছে কোন ধরনের শক্তি ব্যবহার করছে সেটার উপর ভিত্তি করে দু ভাগে ভাগ করে একটা হচ্ছে প্রাইমারি অ্যাক্টিভ ট্রান্সপোর্ট একটা হচ্ছে সেকেন্ডারি অ্যাক্টিভ ট্রান্সপোর্ট তাহলে অ্যাক্টিভ ট্রান্সপোর্টকে আমরা ভাগ করি প্রাইমারি অ্যাক্টিভ ট্রান্সপোর্ট আর সেকেন্ডারি অ্যাক্টিভ ট্রান্সপোর্ট সেকেন্ডারি অ্যাক্টিভ ট্রান্সপোর্ট প্রাইমারি অ্যাক্টিভ ট্রান্সপোর্টটা কি প্রাইমারি অ্যাক্টিভ ট্রান্সপোর্ট তাহলে ওই অ্যাক্টিভ ট্রান্সপোর্টের সংজ্ঞাটাই বলা যায় যে মুভমেন্টস অফ মলিকুলস অর আয়ন অ্যাকোস দ্য কনসেনট্রেশন অর ইলেকট্রোক্রেডিক্যাল গ্রাডিয়েন্ট ফ্রম লোয়ার কনসেনট্রেশন টু হায়ার কনসেনট্রেশন উইথ দ্য এক্সপেন্ডিচার অফ এটিপি অর এনার্জি হুম অ্যাক্টিভ এক্সপেন্ডিচার অফ এনার্জি অ্যান্ড হেল্প অফ রিসেপ্টার প্রোটিন তাহলে রিসেপ্টার প্রোটিনকে সাথে নিয়ে নিয়েছে রিসেপ্টার প্রোটিনকে নিয়ে যদি আমি এটিপি ব্যবহারের মাধ্যমে এনার্জি অর্থাৎ এটিপি ব্যবহারের মাধ্যমে যদি আমি হচ্ছে কম কনসেনট্রেশনের 
থেকে বেশি কনসেন্ট্রেশনের দিকে যায় ঠিক আছে সেইটাকে আমাকে বলা হয় প্রাইমারি অ্যাক্টিভ ট্রান্সপোর্ট প্রাইমারি অ্যাক্টিভ ট্রান্সপোর্টের এক্সাম কি আর কি প্রাইমারি অ্যাক্টিভ ট্রান্সপোর্টের এক্সাম্পল হচ্ছে এক্সাম্পল হচ্ছে সোডিয়াম পটাশিয়াম পাম্প সোডিয়াম পটাশিয়াম পাম্প এটা নিয়ে আমরা বিস্তারিত কথা বলবো সোডিয়াম পটাশিয়াম পাম্প হচ্ছে প্রাইমারি অ্যাক্টিভ ট্রান্সপোর্ট এরপর হচ্ছে সেকেন্ডারি অ্যাক্টিভ ট্রান্সপোর্ট এই জায়গাটাতে তোমরা অনেক সময় অনেক ভুল করো সেকেন্ডারি অ্যাক্টিভ ট্রান্সপোর্ট সেকেন্ডারি অ্যাক্টিভ ট্রান্সপোর্ট কি মুভমেন্ট অফ মালুকুলস একই রকম অ্যাগেন্স দ্য কনসেন্ট্রেশন গান ইলেকট্রিক্যাল গ্যামেন উইথ দ্য হেল্প অফ অ্যানার উইথ দ্য হেল্প অফ ক্যারিয়ার প্রোটিন অ্যান এনার্জি কিন্তু এইখানে যে এনার্জি সেই এনার্জি সেকেন্ডারি অ্যাক্টিভ ট্রান্সপোর্টের এনার্জি কিন্তু এটিপি না প্রাইমারি অ্যাক্টিভ ট্রান্সপোর্ট হওয়ার ফলে প্রাইমারি অ্যাক্টিভ ট্রান্সপোর্টের ফলে সেলের মধ্যে এবং বাইরে যে ইলেকট্রিক্যালের যে গ্র্যাডিয়েন্ট তৈরি হয় অর্থাৎ হচ্ছে আয়নের যে বৈষম্যটা তৈরি হয় এই বৈষম্যটা হচ্ছে একটা শক্তি দেয় যেটার কারণে সেকেন্ডারি অ্যাক্টিভ ট্রান্সপোর্ট হয় যেমন সোডিয়াম পটাশিয়াম পাম্প আমরা বললাম প্রাইমারি অ্যাক্টিভ ট্রান্সপোর্ট প্রাইমারি অ্যাক্টিভ ট্রান্সপোর্টের এক্সাম্পল হচ্ছে সোডিয়াম পটাশিয়াম পাম্প কি হয় সোডিয়াম পটাশিয়াম পাম্পে সোডিয়াম পটাশিয়াম পাম্পে তিনটা সোডিয়াম তিনটা সোডিয়াম সেলের ভেতর থেকে বাইরে আসে এবং দুটা পটাশিয়াম দুটা পটাশিয়াম সেলের বাইরে থেকে ভিতরে ঢুকতেছে অর্থাৎ এখানে খেয়াল করো এইখানে একটা সোডিয়াম পটাশিয়াম পাম্প একটা এখানে এটিপি ইউজ হচ্ছে এটিপি ইউজের মাধ্যমে এই রিসেপ্টরের মাধ্যমে তিনটা সোডিয়াম বাইরে চলে আসতেছে দুটো পটাশিয়াম ভিতরের দিকে চলছে এই যে দুই তিনটা চার্জ বাইরে আসলো দুটা চার্জ ভিতরে গেল একটা পজিটিভ চার্জ নেগেটিভ হলো তাহলে এখানে একটা পজিটিভ চার্জ হচ্ছে একটা সোডিয়াম কম পড়ে গেল ভেতরে এই সোডিয়াম কম করার ফলে আরেকটা চ্যানেল খুলে যাবে যেটা দিয়ে হচ্ছে বাইরে থেকে সোডিয়াম সেলের ভিতরে ঢুকতে পারে এই যে ট্রান্সপোর্টটা এটাকে আমরা বলতেছি সেকেন্ডারি অ্যাক্টিভ ট্রান্সপোর্ট অর্থাৎ প্রাইমারি অ্যাক্টিভ ট্রান্সপোর্টের ফলে যে আয়নের বৈষম্য হলো যে ইলেকট্রিক্যাল গ্র্যাডিয়েন্ট হলো এই ইলেকট্রিক্যাল গ্র্যাডিয়েন্ট হচ্ছে ইজ দ্য সোর্স অফ এনার্জি ফর সেকেন্ডারি অ্যাক্টিভ ট্রান্সপোর্ট এই কারণে হচ্ছে সেকেন্ডারি অ্যাক্টিভ ট্রান্সপোর্ট হবে তখন অন্য একটা চ্যানেল দিয়ে তখন হচ্ছে সোডিয়াম বা অন্য যেটার ঘাটতি হচ্ছে বা বেই হচ্ছে বেশি হচ্ছে সেটা হয় ভিতরে ঢুকবে নাহলে বাইরে চলে যাবে এটাকে আমরা বলি সেকেন্ডারি অ্যাক্টিভ ট্রান্সপোর্ট সেকেন্ডারি অ্যাক্টিভ ট্রান্সপোর্ট কয় ধরনের সেকেন্ডারি অ্যাক্টিভ ট্রান্সপোর্টকে আমরা আবার দু ভাগে ভাগ করি ছোটোবেলায় ভানুর গল্প পড়েছিলাম সেই ঝানুর গল্পতে ভানুকে কিছু জিজ্ঞেস করলে বলে যে দুই খান কথা আছে তো আমাদের অ্যাক্টিভ ট্রান্সপোর্ট হচ্ছে সেই দুই খান কথা প্রত্যেকটাই দুই ভাগ করে ভাগ করা সেকেন্ডারি অ্যাক্টিভ ট্রান্সপোর্ট আবার দু ভাগে ভাগ করে একটা হচ্ছে কো ট্রান্সপোর্ট আর একটা হচ্ছে কাউন্টার ট্রান্সপোর্ট কাউন্টার ট্রান্সপোর্ট কো ট্রান্সপোর্ট কাউন্টার ট্রান্সপোর্ট কো ট্রান্সপোর্ট কি সেকেন্ডারি অ্যাক্টিভ ট্রান্সপোর্টে দুইটা আয়ন যখন যাবে বা দুইটা সাবস্টেন্স মলিকুল যদি একই দিকে যায় তখন হচ্ছে এটাকে আমরা বলি হচ্ছে কো ট্রান্সপোর্ট যেমন সোডিয়াম গ্লুকোজ ট্রান্সপোর্ট সোডিয়াম গ্লুকোজ ট্রান্সপোর্ট দেখা যাচ্ছে সোডিয়াম এবং গ্লুকোজ সেল মেমব্রেনের ভিতরে একটা রিসেপ্টর সেল এটা হচ্ছে সেল এখান থেকে ভিতরে ঢুকবে একটা রিসেপ্টর আছে যাতে দুটো বসার জায়গা আছে একটাতে একটা সোডিয়াম এসে বসে একটাতে এসে গ্লুকোজ বসে এই গ্লুকোজ বসে এবং সোডিয়াম বসার পরে এই হচ্ছে গেটটা ঘুরে যায় এবং ঘুরে যাওয়ার পরে সোডিয়াম চলে যায় ভিবু এবং গ্লুকোজ দুজনেই একসাথে সেলের ভিতরে ঢুকে যাচ্ছে এটাকে বলে সোডিয়াম গ্লুকোজ কো ট্রান্সপোর্ট সোডিয়াম গ্লুকোজ কো ট্রান্সপোর্ট অর্থাৎ দুইটা সাবস্টেন্স একই সাথে যদি হচ্ছে একই দিকে যায় তখন এটাকে বলি কো ট্রান্সপোর্ট অর্থাৎ সহ একসাথে হয়ে হচ্ছে মিলেমিশে যাচ্ছে এটাকে আমরা বলি কো ট্রান্সপোর্ট এক্সাম্পল বললাম সোডিয়াম গ্লুকোজ কো ট্রান্সপোর্ট এখন হচ্ছে কাউন্টার ট্রান্সপোর্ট যদি দুটো আয়ন অথবা সাবস্টেন্স একটা অন্যটার বিপরীত দিকে যাতায়াত করে তখন ওটাকে আমরা বলি কাউন্টার ট্রান্সপোর্ট যেমন এখানে আমরা বললাম সোডিয়াম গ্লুকোজ একই একসাথে যাচ্ছে আবার এমন একটা আয়ন হি করলো যার একদিকে একটা ঘর আছে বাইরের দিকে একটা আছে এইখান দিয়ে ঢুকবে হচ্ছে সোডিয়াম হাইড্রো মানে করি সোডিয়াম পটাশিয়াম সোডিয়াম যাবে সোডিয়াম 
বের হচ্ছে পটাশিয়াম ঢুকছে সোডিয়াম সেল থেকে বাইরের দিকে যাচ্ছে পটাশিয়াম বাইরে থেকে সেলের ভিতরে ঢুকছে এটাকে একটা আরেকটা যেহেতু অপোজিট অথবা সোডিয়াম হাইড্রোজেন কাউন্টার ট্রান্সপোর্ট সোডিয়াম হচ্ছে যাচ্ছে পর হাইড্রোজেন বেরোচ্ছে এই রকম হচ্ছে যে ট্রান্সপোর্ট যেটাতে দুইটা আয়ন অথবা সাবস্টেন একটা আরেকটার বিপরীত দিকে যাতায়াত করছে সেটাকে আমরা বলতেছি কাউন্টার ট্রান্সপোর্ট কাউন্টার মানে অপরিত অপ বিপরীত হচ্ছে বিপরীত দিকে যা পরস্পর যাতায়াত করছে এটাকে বলি আমরা কাউন্টার ট্রান্সপোর্ট তাহলে এক্সাম্পল কি বললাম সোডিয়াম গ্লুকোজ কো ট্রান্সপোর্ট বললাম কো ট্রান্সপোর্টের আর হচ্ছে সোডিয়াম পটাশিয়াম অথবা সোডিয়াম হাইড্রোজেন হচ্ছে কাউন্টার ট্রান্সপোর্ট এখন হচ্ছে প্যাসিভ ট্রান্সপোর্ট প্যাসিভ ট্রান্সপোর্ট কি প্যাসিভ ট্রান্সপোর্ট অনেক সহজ জিনিস প্যাসিভ ট্রান্সপোর্ট হচ্ছে মুভমেন্টস অফ মলিকুলস অ্যালাউন টুয়ার্ডস দ্য কনসেনট্রেশন গ্রেডিয়েন্টস ঠিক আছে অর্থাৎ কি অর্থাৎ বেশি থেকে কমের দিকে যাবে বেশি থেকে কমের দিকে যাচ্ছে অর্থাৎ স্রোতের দিকেই যাচ্ছে সেই বেশি থেকে কমের দিকে যাওয়াটা সেটাকে আমরা বলি প্যাসিভ ট্রান্সপোর্ট এই প্যাসিভ ট্রান্সপোর্টে এনার্জির প্রয়োজন হয় না কখনো কখনো হচ্ছে রিসেপ্টারের প্রয়োজন হয় অর্থাৎ মেমব্রেনের সাহায্য নিতে হয় কিন্তু প্যাসিভ ট্রান্সপোর্টে হচ্ছে হচ্ছে আমাদের এনার্জি লাগে না সেই জন্য আমরা বলছি প্যাসিভ ট্রান্সপোর্ট প্যাসিভলি হয়ে যাচ্ছে অ্যাক্টিভলি শক্তি প্রয়োগ করতে হচ্ছে না অ্যাক্টিভলি পাওয়ার দেখাতে হচ্ছে না সেটা হচ্ছে প্যাসিভ ট্রান্সপোর্ট এই প্যাসিভ ট্রান্সপোর্টকে আমরা বলি ডিফিউশন ডিফিউশন আর অসমোসিস এই দুটোই ভাগ করে একটা হচ্ছে ডিফিউশন আর একটা হচ্ছে অসমোসিস এই ডিফিউশনকে আমরা আবার দুভাগে ভাগ করি ডিফিউশন কি ডিফিউশন হচ্ছে মুভমেন্টস অফ মালিকুল হচ্ছে মলিকুলস ফ্রম হায়ার কনসেনট্রেশন টু লোয়ার কনসেনট্রেশন হায়ার থেকে লোয়ারের দিকে যাচ্ছে এই যে ডিফিউশন এটাকে আমরা দুভাগ ভাগ করি একটা হচ্ছে সিম্পল ডিফিউশন সিম্পল ডিফিউশন আর একটা হচ্ছে ফ্যাসিলিটেড ডিফিউশন ফ্যাসিলিটেটেড ডিফিউশন ফ্যাসিলিটেড ডিফিউশন সিম্পল ডিফিউশন কি মুভমেন্টস অফ মলিকুলার সাবস্টেন্স হচ্ছে ফ্রম হায়ার কনসেনট্রেশন টু লোয়ার কনসেনট্রেশন উইদাউট দ্য হেল্প অফ অ্যানি এনার্জি অ্যান্ড উইদাউট দ্য হেল্প অফ রিসেপ্টার অর মেমব্রেন প্রোটিন কোনো হচ্ছে ট্রান্সপোর্ট লাগে না গাড়ি লাগবে না কোনো এনার্জি লাগবে না তার তেল খরচ করতে হবে না কোনো গাড়ি লাগবে না নিজের পায়ের ওপর ভরসা করে হেঁটে চলে যাওয়াটাই হচ্ছে প্যাসিভ ট্রান্সপোর্ট তার মানে এখানে কোনো এনার্জি লাগছে না এখানে কোনো ম্যামব্রেন প্রোটিন লাগছে না কারোর সাথে বাইন্ডিং করতেছে এটা হচ্ছে সিম্পল ডিফিউশন এক্সাম্পল কি এক্সাম্পল হচ্ছে এই যে আমাদের আয়নিক গ্যাসেস অক্সিজেন কার্বন ডাইঅক্সাইডের যে আদান প্রদান হচ্ছে লাংসে এই যে আদান প্রদান এটা হচ্ছে ডিফিউশনের মাধ্যমে যেহেতু কার্বন ডাইঅক্সাইড বেশি থাকে আমার লাংসে কম থাকে সেই জন্য কার্বন ডাইঅক্সাইড ব্লাড থেকে হচ্ছে লাংসে চলে আসে লাংসে অক্সিজেন বেশি থাকে রক্তে কম থাকে সেই জন্য রক্ত থেকে লাংস থেকে অক্সিজেন হচ্ছে ব্লাডে চলে আসে এই যে এক্সচেঞ্জ হচ্ছে হচ্ছে গ্যাসিয়াস এক্সচেঞ্জ ইন দ্য লাং অক্সিজেন অ্যান্ড কার্বন ডাইঅক্সাইডের যে এক্সচেঞ্জ এই এক্সচেঞ্জটা হচ্ছে সিম্পল ডিফিউশনের মাধ্যমে ফ্যাসিলিটি ডিফিউশন কি ফ্যাসিলিটি ডিফিউশন হচ্ছে এখানে হচ্ছে মুভমেন্টস অফ মলিকুল ফ্রম হায়ার কনসেনট্রেশন টু লোয়ার কনসেনট্রেশন উইদাউট দ্য হেল্প অফ এনার্জি অর্থাৎ এনার্জি লাগবে না কিন্তু অনেক সময় হয় না বন্ধু মুম্বাই হচ্ছে মোটর সাইকেলে যাচ্ছে বলে আমাকে একটু আগিয়ে দে তাহলে আমার তেল খরচ লাগলো না কিন্তু একটা ট্রান্সপোর্ট পেলাম সেই ট্রান্সপোর্ট লাগলো অর্থাৎ ম্যামব্রেন প্রোটিন উইথ দ্য হেল্প অফ ম্যামব্রেন প্রোটিন অর্থাৎ কনসেনট্রেশন বেশি থেকে কমের দিকে যাবে কোনো এনার্জি পাবে না লাগবে না তবে ম্যামব্রেন প্রোটিন লাগে এটাকে বলি হচ্ছে ফ্যাসিলিটেড ডিফিউশন ফ্যাসিলিটেড ডিফিউশনের এক্সাম্পল কি অ্যাক্সিলেটেড ডিফিউশন হচ্ছে গ্লু টু ট্রান্সপোর্টারের মাধ্যমে গ্লুকোজ যে অ্যাবজর্পশন হচ্ছে গ্যাস্ট্রো ইন্টেস্টানাল ট্র্যাকে সেখানে ফ্যাসিলিটেড ডিফিউশন লাগে অর্থাৎ রিসেপ্টারের বাইন সাথে বাইন করে গ্লুকোজ ট্রান্সপোর্ট হচ্ছে রিঅবজর্পশন হচ্ছে কিন্তু এখানে কোনো এনার্জির প্রয়োজন হচ্ছে না কনসেনট্রেশন গ্র্যাডিয়েন্টের জন্য চলে যাচ্ছে গ্লুকোজটা এটাকে আমরা বলছি ফ্যাসিলিটেড ডিফিউশন তাহলে সিম্পল ডিফিউশন আর ফ্যাসিলিটেড ডিফিউশনের মধ্যে পার্থক্য কি সিম্পল ডিফিউশন মধ্যে হচ্ছে কোন রিসেপ্টার প্রোটিন লাগবে না ফ্যাসিলিটি ডিফিউশনের রিসেপ্টার প্রোটিন হচ্ছে প্রয়োজন হয় আর হচ্ছে এরপর হচ্ছে অসমোসিস অসমোসিস কি জিনিস অসমিস হচ্ছে মুভমেন্ট অফ মলিকুল হচ্ছে ফ্রম লোয়ার কনসেনট্রেশন টু হায়ার কনসেনট্রেশন মুভমেন্টস অফ কিন্তু সলভেন্ট অর্থাৎ তরল তরল যাচ্ছে হচ্ছে কোথায় থেকে কম কনসেনট্রেশন থেকে হচ্ছে বেশি কনসেনট্রেশনের দিকে তাহলে প্রশ্ন হতে বলে তাহলে এটা কেন হচ্ছে অ্যাক্টিভ ট্রান্সপোর্ট না সে তো কনসেনট্রেশনের এগেনস্টে যাচ্
কম কনসেন্ট্রেশন থেকে অর্থাৎ কম ঘনত্বের জায়গা থেকে বেশি ঘনত্বের জায়গায় সলভেন্ট যাচ্ছে অর্থাৎ তরল যাচ্ছে এইটাকে বলছি আমরা অসমোসিস তাহলে কেন বলছি যে এটা কেন হচ্ছে অ্যাক্টিভ ট্রান্সপোর্ট না প্রথম কথা এখানে সলভেন্ট যাচ্ছে সলভেন্ট কিন্তু তার হিসাব মতো ঠিকই কম ঘনত্ব থেকে বেশি ঘনত্ব থেকে কমে যাচ্ছে কারণ যেখানে সলভেন্ট বেশি সেখানে কনসেন্ট্রেশন কম আর যেখানে কনসেন্ট্রেশন বেশি সেখানে কিন্তু সলভেন্ট কম তাহলে তার সূত্র অনুযায়ী সলভেন্ট কিন্তু ঠিকই তার বেশি ঘন বেশি থেকে কমের দিকে যাচ্ছে অর্থাৎ মনে করে চিনির পানি দিয়ে একটা পর্দা দিয়ে হচ্ছে সেমি পারমেবল ম্যামরেন দিয়ে রাখা হলে এক পাশে চিনির হচ্ছে ঘনত্ব বেশি অপর পাশে চিনির ঘনত্ব কম পানি কিন্তু সেই যে ঘনত্ব যেটাই কম সেখান থেকে পানি কিন্তু বেশি ঘনত্বের দিকে চলে যাবে কারণ কি ওখানে পানি বেশি আছে এখানে পানি কম হচ্ছে তাহলে বস্তু সাপেক্ষে সলিউটের সাপেক্ষে যদিও এটা হচ্ছে কনসেন্ট্রেশন হচ্ছে লোয়ার থেকে হায়ার দিকে গেল কিন্তু সলভেন্টের সাপেক্ষে কিন্তু এটা কিন্তু কম থেকে বেশ বেশি থেকে কমের দিকেই গেল অর্থাৎ কনসেন্ট্রেশন কমের থেকে বেশি কনসেন্ট্রেশনের জায়গায় সলভেন্টটা গেল যাতে ওইটার কনসেন্ট্রেশন কমে যায় সেটাই হচ্ছে অসমোসিস তাহলে অসমোসিস হচ্ছে মুভমেন্ট অফ সলভেন্ট ফ্রম লোয়ার কনসেন্ট্রেশন টু দ্য হায়ার কনসেন্ট্রেশন থ্রু আ সেমি পারমেবল ম্যামব্রেন এটা হচ্ছে অসমোসিস তাহলে এই হচ্ছে আমাদের ম্যামব্রেন ট্রান্সপোর্ট এই ম্যামব্রেন ট্রান্সপোর্টে সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট যেটা সেটা হচ্ছে সোডিয়াম পটাশিয়াম পাম্প আমরা সে সোডিয়াম পটাশিয়াম পাম্প নিয়ে এখন কথা বলবো সোডিয়াম পটাশিয়াম পাম্প জিনিসটা কি সোডিয়াম পটাশিয়াম পাম্প হচ্ছে তাহলে সোডিয়াম পটাশিয়াম পাম্প পটাশিয়াম পাম্প এটা মনে করি সেল পাম্প সিস্টেম সোডিয়াম পটাশিয়াম পাম্প এমন একটা সিস্টেম যেখানে সেলের ভেতর থেকে তিনটা সোডিয়াম একসাথে সোডিয়াম 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 তিনটা সোডিয়াম সেলের ভেতর থেকে বাইরে চলে আসলো তাহলে তিনটা সোডিয়াম 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 তিনটা সোডিয়াম এক একবারে বাইরে চলে আসলো এবং একই সাথে দুটো পটাশিয়াম টু পটাশিয়াম তার মানে পটাশিয়াম পটাশিয়াম এই দুটো পটাশিয়াম সেলের ভিতরে ঢুকলো তাহলে মুভমেন্টস অফ থ্রি পটাশিয়াম ফ্রম ইন্টারিয়র টু এক্সটেরিয়র অ্যান্ড টু পটাশিয়াম ফ্রম এক্সটেরিয়র টু ইন্টারিয়র অফ দ্য সেল উইথ দ্য হেল্প অফ এনার্জি এই যে একটা রিসেপ্টারের সাহায্য নিয়ে সরাসরি এটিপি কে ইউজের মাধ্যমে হচ্ছে তিনটা সোডিয়াম সেলের ভিতর থেকে বাইরে চলে আসে এবং দুটো পটাশিয়াম বাইরে থেকে ভিতরের দিকে চলে যায় এই যে পাম্পিংটা সেটাকে আমরা বলছি সোডিয়াম পটাশিয়াম পাম্প ইম্পর্টেন্স কি সোডিয়াম পটাশিয়াম পাম্প সোডিয়াম পটাশিয়াম পাম্প আমরা আগে বললাম যে এটা একটা প্রাইমারি অ্যাক্টিভ ট্রান্সপোর্ট ইম্পর্টেন্স কি সবচেয়ে বড় ইম্পর্টেন্স হচ্ছে সোডিয়াম পটাশিয়াম পাম্পে ইট মেনটেন্স দ্য সেল ভলিউম আজ যে আমরা স্বাভাবিক যে কাজকর্ম করছি স্বাভাবিক যে আছি এটাতে কিন্তু সোডিয়াম পটাশিয়াম পাম্পের অনেক বড় একটা হাত আছে আমাদের প্রত্যেকটা সেলে কোথায় সাইড সাইড অফ দ্য সোডিয়াম পটাশিয়াম পাম্প এভরিওয়ার আমাদের সেলে কিন্তু সোডিয়াম পটাশিয়াম পাম্প থাকবে না হলে কিন্তু সেল কাজ করতে পারবে না এই যে সোডিয়াম পটাশিয়াম পাম্প এটা হচ্ছে আমাদের যে নর্মাল সেলের ভলিউম সেটা মেনটেন করে কিভাবে মেনটেন করে সেল ভলিউমটা নর্মালি যেটা হয় আমাদের সেলের ভেতরে ম্যাটাবলিজম হচ্ছে ম্যাটাবলিজমের ফলে কি হয় পানি তৈরি হয় পানি অর্থাৎ এস টু ও এস টু ও তৈরি হচ্ছে তাহলে এই পানিগুলো সেলের ভিতরে জমতে থাকে তাহলে সেলের ভিতরে পানি জমলে কি হবে সেল ফুলতে থাকবে এভাবে যদি পানি সেলের ভিতরে জমেই থাকে তাহলে কি হবে সেল ফুলতে ফুলতে একসময় কিন্তু বাস্ট হয়ে যাবে পানি 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 সবখানে পানি হয়ে যাবে তাহলে আমরা যে নর্মাল আঁকা থাকবে না সেলগুলো কি হবে হচ্ছে ফুলে ফুলে যাচ্ছে ফুলে ফুলে ফেটে ফেটে যাবে তাহলে নর্মাল যে আমার আঁকার সে কোনো দিন থাকা সম্ভব হতো না 
ঠিক আছে মাঝে মাঝে আমার এই সেলফ সোডিয়াম পটাশিয়াম পাম্প করতে গেলে ফ্যান্টাস্টিক ফোরের ছবির কথা মনে পড়ে যে একটা লোক ছিল বিশাল তার ফাটা ফাটা শরীর ওরকম মনে হয় তো সেলগুলো মনে হতো এরকম ফেটে ফেটে যাবে ফেটে ফেটে যাচ্ছে একটা এই দেখবো এই স্কিন ভালো এখন দেখতে একটু পরে দেখতাম এখানে ফেটে হয়তো এখানে গর্ত হয়ে গেছে এরকম হতো কিন্তু সেটা হচ্ছে না আমরা স্বাভাবিক আকৃতিতেই থাকতেছি এর কারণ হচ্ছে সোডিয়াম পটাশিয়াম পাম্প এই যে মেটাবলিজমের ফলে সোডিয়াম পাচ্ছি বিভিন্ন আয়ন ঢুকতেছে এর ফলে যেহেতু আয়নগুলো হচ্ছে অসমেটিক পার্টিকেলস তারা ওয়াটার নিয়ে যাচ্ছে ফলে সেলের ভিতরে পানি জমে যাচ্ছে এই পানি যদি আমি সেলের ভিতরে রেখে যে সেল ফুলতে 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 বাস্ট হয়ে যাবে সোডিয়াম পটাশিয়াম পাম্পে যখন সোডিয়াম বের হয় তিনটা সোডিয়াম যখন সেলের ভেতর থেকে বাইরের দিকে যাচ্ছে তখন সে কি করছে তিনটা সোডিয়াম থ্রি সোডিয়াম থ্রি সোডিয়াম সেলের ভেতর থেকে বাইরের দিকে যাচ্ছে এই বাইরে থেকে যাওয়ার ফলে আমরা জানি সোডিয়াম হচ্ছে একটা খুবই অসমেটিক্যালি অ্যাক্টিভ পার্টিকেল এই থ্রি সোডিয়াম অসমেটিক্যালি অ্যাক্টিভ পার্টিকেল সো যখন সোডিয়াম সেলের ভেতর থেকে বাইরের দিকে যাচ্ছে সে সাথে সাথে ওয়াটারকে নিয়ে যাচ্ছে তাহলে যে এক্সট্রা ওয়াটার সেলের ভিতরে জমা হচ্ছিল সেই ওয়াটার কিন্তু সেই পানি কিন্তু সোডিয়ামের সাথে সাথে সেলের বাইরে ইসিএফে চলে আসতেছে ফলে সেলের ভিতরে পানি জমছে না আবার বলি নর্মালি সেলের ভিতরে ম্যাটাবলিজম হয় ম্যাটাবলিজম হওয়ার ফলে আমরা জানি ম্যাটাবলিজমের একটা পর্যায়ে পানি তৈরি হয় শক্তি তৈরি হয় খাদ্য ভাঙে খাদ্য ভেঙে শক্তি তৈরি হয় তার সাথে প্রোডাক্ট হিসাবে ওয়াটার তৈরি হয় এছাড়া বিভিন্ন আয়নের যাতায়াতের সময় যেসব আয়ন ঢুকে তারা সাথে একটু পানি নিয়ে যাবে যেহেতু তারা অসমেটিক্যালি অ্যাক্টিভ পার্টিকেল ফলে সেলের ভিতরে পানি জমতে থাকে এই পানি যদি থেকে যায় সেলের ভিতরে তাহলে সেলের ভিতরে পানি জমতে জমতে একসময় সেল বাস্ট হয়ে যেত কিন্তু সেটা কিন্তু হয় না এই হয় না কারণ যখনই সোডিয়াম পটাশিয়াম পাম্পের মাধ্যমে তিনটা সোডিয়াম সেলের ভেতর থেকে বাইরে আসে যেহেতু সোডিয়াম একটা খুবই অসমেট্রিক্যালি অ্যাক্টিভ পার্টিকেল তার অর্থাৎ পানি টেনে আনতে পারে সোডিয়াম যখন বের হয় সে সাথে সাথে পানি টেনে নিয়ে আসে সেলের ভিতরে যে এক্সট্রা পানিগুলো জমে সেই পানিগুলোকে সে টেনে বাইরে নিয়ে এসে পড়ে ফলে সেলের ভিতরে কোনো এক্সট্রা ওয়াটার জমা থাকে না ফলে সেলের ভলিউম মেনটেন থাকে সো ইম্পর্টেন্স অফ সোডিয়াম পটাশিয়াম পাম্প ইজ দ্য মেনটেন্স অফ সেল ভলিউম তারপরে যেটা ইম্পর্টেন্স সেটা হচ্ছে জেনারেশন অফ রেস্টিং মেম্বার ইন পটেনশিয়াল অ্যাকশান পটেনশিয়াল ক্লাসে আমরা বলেছিলাম যে নর্মাল যে রেস্টিং মেম্বার পটেনশিয়াল মাইনাস নাইনটি মিলি ভোল্ট নাইনটি মিলি ভোল্টের মধ্যে মাইনাস এইটটি সিক্স মিলি ভোল্ট পাই আমরা সোডিয়াম পটাশিয়াম ক্লোরাইড অন্যান্য সকল আয়নের জন্য আর মাইনাস ফোর মিলি ভোল্ট আমরা পাই সোডিয়াম পটাশিয়াম পাম্পের জন্য সো রেস্টিং মেম্বার পটেনশিয়ালের যে জেনারেশন সেখানেও কিন্তু সোডিয়াম পটাশিয়াম পাম্পের হাত রয়েছে সো এটাই হচ্ছে আমাদের আজকে হচ্ছে মেম্বার ট্রান্সপোর্ট এই পর্যন্তই যদি কোনো কিছু জানার থাকে অবশ্যই আমাদেরকে এই আমার ইউটিউব চ্যানেলে তোমাদের কমেন্ট করে জানাবে কোনো প্রশ্ন থাকলে সেটা জানাবে কোনো কিছু জিজ্ঞাসা থাকলে জানাবে আমাদের এই লেকচারগুলো বেসিক্যালি আমার যে লেকচার সেটা বেসিক্যালি এখনও আন্ডার গ্র্যাজুয়েট স্টুডেন্টের জন্য যারা আন্ডার গ্র্যাজুয়েট লেভেলে আছে তারা যাতে সুন্দর করে ফিজিওলজিটাকে বুঝতে পারে সেই জন্য বাংলা এটাকে বোঝানোর একটা প্রচেষ্টা পরবর্তীতে প্রয়োজন অনুযায়ী আমরা পোস্ট গ্রাজুয়েশনের জন্য আরও বেশি এটাকে ডিটেলস হচ্ছে মলিকুলার লেভেলের হচ্ছে পড়াশোনাগুলো অ্যাড করব বাট এখন পর্যন্ত আমরা হচ্ছে আন্ডার গ্রাজুয়েট স্টুডেন্টের জন্যই হচ্ছে এই লেকচারগুলো তৈরি করছে যদিও পোস্ট গ্রাজুয়েশন যারা করছে তাদেরও এগুলো লাগবে কিন্তু আরও বেশি মলিকুলার লেভেলের কথাবার্তা আমরা এখন বলছি না আমাদের যখন আন্ডার গ্রাজুয়েটের জন্য লেকচারগুলো ক্লিয়ার হবে তারপরে আমরা হচ্ছে মলিকুলার লেভেলের আরও বেশি পড়াশোনাগুলো করব পোস্ট গ্রাজুয়েশনের জন্য তাই তোমাদের যদি কারো কোনো জিজ্ঞাসা থাকে কোনো কিছু জানা থাকে অবশ্যই আমাকে হচ্ছে কমেন্টে লিখে জানাবে পরবর্তী লেকচার দেখার আমন্ত্রণ রইল সে পর্যন্ত সবাই ভালো থেকো আল্লাহ হাফেজ